Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur Serta segenap pujian kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang melimpahkan kepada kita taufik, pertolongan dan kemudahan Hanya karena izin Allah semata Kita hadir dalam majlis Salat duhur berjamaah Hanya karena izin Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata Allah ringankan kita untuk duduk sejenak Sama-sama kita saling menguatkan dan mengokohkan Satu di antara perintah Allah tawasaw bil haq Wa tawasaw bis sabr Saling menguatkan nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran Mudah-mudahan kokohnya iman dan istiqomahnya amal Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita bersama Salam dan salawat Tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarga para sahabat Serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah Di atas nilai petunjuk ajarannya Hingga yaumil qiyamah Hadirin rahimakumullah Salah satu di antara tuntutan agar senantiasa amal kita menjadi soleh adalah kita berhati-hati dengan virus yang akan menghancurkan dan akan menghilangkan stamina kualitas dari amal kita. Kalau badan kita ada virusnya, Ada penyakit yang bisa mengancam, maka amal-amal soleh kita pun ada virus yang mesti harus senantiasa kita waspadai. Dan virus yang paling berat itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala di penutup surat Al-Kahfi ketika memberikan kepada kita harapan, Dan tujuan, فَمَنْكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, kita pastinya bertemu dengan Allah, cepat atau lambat. Satu hal yang pasti yang diyakini, Baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun Yakin bahwasanya dia akan mati Dan kematian itu adalah perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masalahnya yang membuat kita ini senantiasa takut dan khawatir Kita nanti menghadap Allah, redhanlah Allah dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan rewa kepada kita atau kita dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak ada jaminan. Mati pasti, tapi terjamin direwai tidak, belum tentu. Ini yang membuat setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman senantiasa khawatir. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ridhana Kita ini dipanggil oleh Allah Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Wai jiwa-jiwa yang tenang Datanglah menghadap kepada Allah Dalam keadaan Allah radiyah Allah ridha mardiyah Diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah panggilan kepada hamba-hamba Allah yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Maka Allah ingatkan. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. 
Barang siapa yang mereka ingin bertemu dengan Allah sedang Allah reda dan ia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala syarat utamanya fal ya'mal amalan saliha buatlah amal saleh jadikan amal saleh itu bekal tanam kebaikan sebarkan kebajikan istiqomahkan kita dalam amal saleh banyak buat amal, 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 amal. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai kita. Namun ternyata, tidak sebarang amal. Allah berikan isyarat kepada kita, فَلْيَعْمَلْ amalan صَالِحَا Hanya amal saleh Hanya amal saleh Lalu Allah melanjutkan, apa kriteria amal itu agar disebut saleh فَلْيَعْمَلْ amalan صَالِحَا maka penutup ayat itu wala yusyrik bi ibadatih kau jangan syirikkan Allah dalam ibadah maka ini virusnya hadirin rahimakumullah amal tidak disebut saleh kalau ada unsur kesyirikan maka salah satu konsekuensi mentauhidkan Allah adalah tauhid dalam ibadah tauhidkan Allah dalam ibadah dalam beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah semata tujuan kita, Allah semata yang hendak kita tuju. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Muhammad Allah itu Esa. Maka Allahus samad jadikan Allah sebagai tempat bergantung sebagai satu tujuan yang kita harap yang kita harapkan jadikan Allah Subhanahu wa taala cukuplah Allah sebagai saksi yang melihat kita meskipun semua orang tidak melihat meskipun semua orang tidak memandang kita cukuplah Allah sebagai pembalas pahala bagi kita maka insyaallah kita akan ikhlas maka syirik dalam ibadah kalau kita menuju menjadikan selain Allah tujuan dzunun mengatakan tiga ciri orang itu kalau ikhlas kita itu disebut ikhlas pertama kata beliau kalau antara pujian dan celaan sama dipuji tidak terbang dicela tidak tumbang maka itulah ciri orang yang ikhlas orang yang ibadahnya selamat dipuji dia tidak kemudian menjadi lupa diri dicela pun tidak membuat dia sombong atau frustasi. Hadirin rahimakumullah antara pujian dan celaan sama. Maka kalau kita bisa menghadirkan ini, maknanya kita insya Allah sudah ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah mencari apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di sisi manusia. Maka kita tidak berharap kepada siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam amal. Bahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat sedang berkumpul. Lalu mereka membicarakan tentang dajjal. Dan dajjal sesuatu yang amat sangat fitnah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak ada satupun Nabi yang diutus kecuali mengingatkan kepada umatnya tentang kedatangan dajjal karena besarnya fitnah dajjal ini sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selalu doa perlindungan daripada fitnatil dajjal wa min fitnatil masihid dajjal hadirin rahimakumullah saat para sahabat berdiskusi tentang dajjal tiba-tiba nabi datang Lalu kemudian beliau bersabda, aku beritahukan kepada kalian yang lebih hebat lagi daripada Dajjal. Terkejut, para sahabat, adakah ya Rasulullah yang lebih hebat lagi daripada Dajjal? Padahal kami selalu mohon perlindungan. Tidak ada satupun Nabi diutus kecuali mengingatkan umatnya tentang fenomena Dajjal ini. Maka Nabi kemudian mengatakan, yang paling aku takutkan, Daripada kalian bukan saja 
bukan ke kedatangan dajjal, tetapi syirik kecil, syirik tersembunyi, persekutuan yang sangat halus. Apa ya Rasulullah maksudmu dengan syirikul asgar? Arya, yaitu beramal untuk mencari pandangan manusia, mencari pandangan orang, mencari pujian orang. Ini beratnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah keikhlasan. Sebab kalau dajjal tampak, ciri-cirinya jelas. Orang yang beriman saat nanti munculnya mudah untuk mengenali itu dajjal. Karena setiap orang yang beriman akan sanggup untuk membaca. Di keningnya akan tertulis kafarah kafir. Itulah dajjal. Tapi hanya akan bisa dibaca. Oleh orang-orang yang beriman. Orang munafik, tidak bisa baca. Apalagi orang kafir, tidak bisa baca. Hanya orang yang beriman, kata Nabi, mudah untuk mengenali. Gampang mengenali. Rasul sampaikan ciri-cirinya. Tapi masalah ria, syirik kecil ini halus, luar biasa. Bahkan kadang kita ini tidak merasa. Jadi kadang-kadang kita ini tidak merasa kalau kita tidak ikhlas. Pak, saya ikhlas pak. Ya kalau ikhlas gak usah diungkapkan. Saya ikhlas Pak. Ya Allah. Mengungkapkan ikhlas gak ikhlas. Ini bukan urusan kata-kata. Saya ikhlas kok Pak. Hati-hati. Hey, Ungkapan kita itu menunjukkan kita gak ikhlas loh. Saking sulah, sulitnya kita ini dalam kehidupan. Maka hadirin rahimahkumullah. Kita selalu berlindung Nabi mengajarkan kita. Agar kita selamat. Ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa menghindari. Agar kami aman selamat dari syirik kecil ini. Maka Nabi mengajarkan doa selalu Allahumma inni a'udhu bika Min an usyrika bika syai'an a'lamu Wa nastaghfiruka lima ala na'lamu Ya Allah, aku berlindung daripadamu Kesyirikan yang aku ketahui Dan aku mohon ampun Ya Allah Dari kesyirikan yang tidak aku sadari Mudah-mudahan Kalau andai kata Dalam ibadah kita ini masih ada campuran-campuran Masih belum murni masih belum bersih, mudah-mudahan doa ini yang akan menyempurnakan. Doa ini yang insya Allah akan menutupi sebab apalah diri kita ini. Ya Allah, nastaghfiruka lima la na'lamu. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari sesuatu yang aku tidak sadari. Hadirin rahimakumullah masuk dalam syirik ibadah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Makanya Allah perintahkan, wa ma umiru. Illa liyabudullah mukhlisin. Kami tidak perintahkan kepadamu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan memurnikan tujuan semata-mata kepada Allah. Termasuk hadirin nafimakum Allah. Hati-hati mensyirikkan ibadah. Hari ini banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tetapi dia masih mempersekutukan Allah dalam ibadah. Dalam bentuk apa? Mencampur adukkan ritual antar ibadah sesama agama. Antar agama. Mencampur adukkan. Padahal ini komitmen kita. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Surat Al-Kafirun. La a'budu wa la ana abidum ma'abadtum wa la antum abidu nama a'bud. Kami tidak akan beribadah dengan cara ibadahmu dan kalian juga tidak akan beribadah dengan cara ibadahku ritual kalian ritual kalian ritual kami ritual kami ibadah kalian ibadah kalian ibadah kami ibadah kami lakum dinukum waliyadin maka hati-hati ada satu fenomena hari ini yang cukup menggejala mencampur adukkan antar ritual antar agama ini namanya kita telah mensyirikkan Allah dalam ibadah Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Tidak boleh ibadah dicampur adukkan. Tidak boleh ritual diibadahkan. Kita Allah telah pilihkan. Bagaimana cara kita ibadah kepada Allah? Laksanakan salat. Inna salati lillahi rabbil alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlulah kita kemudian datang ke tempat ibadah orang lain, lalu kita beribadah dengan cara ibadah dia. Tidak ada gunanya. Allah tidak akan menerima. Makanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan apa? Kalau ada hamba yang beribadah, orang yang beribadah 
tidak ikhlas, lalu tidak sesuai dengan petunjuk, maka sama seperti orang yang bepergian bawa tas berat isinya pasir. Isinya pasir. Bawa rangsel, pergi-pergian, yang dibawa apa? Pasir. Tidak ada gunanya. Maka hati-hati. Kita mencampur adukan ibadah. Yang tidak ada syariatnya. Karena ini yang ketiga ini. Yang ketiga. Bentuk kita mensyirikkan Allah dalam ibadah adalah beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena inti agama itu dua. Kata Ibnu Taimiyah, inti agama itu dua. Yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariatnya. Maka hati-hati jangan buat syariat baru. Jangan membuat petunjuk baru. Nanti sama seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Nah, kita ini perjalanan jauh bukan bawa barang yang bermanfaat tapi bawa isinya pasir. Tidak ada nilai berat-beratin kita saja. Maka begitulah ada orang yang beribadah nggak mau pakai petunjuk Allah. Puasa misalkan. Ini ada orang berpuasa tapi nggak pakai petunjuk Allah. Puasa apa? Puasa putih Pak Ustaz. Puasa putih apa itu? Puasa nasi putih ya. Sudahlah capek puasa, nggak ada pahala dosa dia dapat. Sama seperti orang perjalanan jauh bawa pasir. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, banyak amal ibadah, kadang-kadang tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada petunjuknya. Maka kita harus berhati-hati. Apalagi mencampur adukkan antar ibadah, antar agama. Sama sekali nggak ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu ritual mereka, jangan buat ritual dalam Islam. Kalau memang itu cara mereka, janganlah kita ini ikut-ikutan. Mereka pakai sesaji. Jangan kita ketika ke kuburan bawa sesaji pula. Masya Allah, datang ke kuburan masih ada. Kita temukan. Orang pergi ke buku kuburan, bukan mendoakan bawa sesaji. Tidak perlu. Itu agama lain. Mungkin dimakan oleh dewa-dewa mereka. Tidak. Dalam Islam, kita punya ritual tersendiri. Maka cukuplah. Agama Allah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah. Bila mana ini yang kita lakukan, faliyamal amalan saliha, wala yushrik bi ibadati Rabbihi ahada. Insya Allah kita berharap perjumpaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah dalam keadaan radiyatan marziyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga istiqomah kita. Dan menjaga amal ibadah kita agar senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihat dah. Ini saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walidayah. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey boy.